So the picture that we are discussing is actually a monoprint of a Swiss German painter called Paul Lee, Paul Klee. And it is actually um, interpreted by a philosopher called Walter Benjamin, and we discussed him and his work uh, previously, like Matthias said already in the show. Um, if you move on to the second slide, you will see the actual painting that we are discussing. And the first part of this, um, we will start now, but I just want Anya to say a few words about what I already said in German, just in case somebody doesn't understand English. Also, das Bild, das wir heute bearbeiten, wie ihr alle wisst, ist Angelus Novus. Es ist ein Monoprint, eine besondere Drucktechnik, in der das Öl... Ähm, ah. Ah, okay, ähm, es ist ein Monoprint und... Ähm, ja, ja, und die Interpretation äh, von Walter Benjamin in seinem Stück ähm, ähm, die Geschichte der ähm, über, über den Begriff der Geschichte, genau, wo er, wo er dann Paul Klees ähm, das ähm, Bild beschreibt und wir haben uns jetzt ein bisschen da, damit auseinandergesetzt und ähm, wollen euch darüber etwas erzählen. Okay, so on the next slide you have the picture, the painting, and you have the three aspects that we discussed about the painting. The first one is the historical one. So uh, the painting was made in 1920. This means that it was painted in the period between the two world wars. First World War and Second World War. Uh, of course, we know what this means, what kind of a period this was for humanity. So we just wanted everyone to think a little bit about what this actually means for artists of any sort creating in that type of an environment. So from a historical perspective strictly. Also wir haben uns jetzt drei Perspektiven ähm, äh, vorgesetzt und die erste ist die historische Perspektive. Das Bild wurde 1920 erstellt. Wie wir wissen, ist das äh, der Zeitraum zwischen den zwei Weltkriegen und ähm, es ist ein spezieller Zeitraum. Für, für, die, für die menschliche Geschichte und äh, überhaupt für die Geschichte der Künstler, äh, aller Künstler in dieser Zeit. Und, und wir wollten auch ein bisschen ähm, Rücksicht darauf nehmen, wie es überhaupt äh, war, in solch einer Zeit irgendeine Kunst zu schaffen. Äh, oder äh, egal von welcher Art oder auch philosophische ähm, äh, Essays äh, zu, zu erstellen, wie, wie es halt in diesem Umfeld, diesem spezifischen Umfeld dieser Zeit ähm, war, Kunst zu schaffen. Ja. Uh, the second one is actually uh, political uh, and societal, meaning that it's uh, uh, very firmly tied to the historical one. And it's again uh, connected with the circumstances of an outside world doing something to an artist. So we can see this in the translation of this image. Like when we look at this uh, angel, Angelus Novus, I mean, let's be honest, this isn't an angel. <laughs> like nobody envisions an angel at first like this. So we have to find the reasons why his angel was the way it was. And I think the reasons for like with everything in life, are way, way deeper than firstly presumed. And yeah, that's it. Die zweite Perspektive, Perspektive wäre die politische, die sich, ähm, die sehr natürlich, natürlich sehr nah an der historischen steht. Und ähm, ähm, wir, wir haben uns das aus, dem, ähm, aus der Perspektive angesehen, was etwas, das so historisch äh, monumental ist wie diese Zeit, ähm, in der Außenwelt, was das mit der Innenwelt des Künstlers macht und was dazu führt, ähm, solche spezifische Kunst in so einer Zeit zu schaffen. Weil, wenn wir ehrlich sind und uns das Bild anschauen, kann keiner, kann keiner wirklich sagen, dass das einem, äh, einer Vorstellung eines Engels entspricht wie man sich das so als Autonomalverbraucher vor, vorstellt. Deswegen wollten wir in die Tiefe gehen und ähm, äh, hinterfragen, 
was dazu gebracht hat, dass dieser Engel so aussieht. And the third one, uh, we named it here as a psychological one, but uh, it's actually, uh, for reference, it's more referring to us uh, and translating the vision of an artist to us as an artist. So not necessarily for us by ourselves to explore the vision of Paul Klee and his image, his painting, or explore the vision of Walter Benjamin as he, and his interpretation of the painting, but to be able to envision ourselves, empathically uh, approach this whole situation and this whole uh, painting and try to realize what it actually, what would mean for us. An angel like this, how would we maybe draw one? How would we paint one? Uh, and what actually would an angel in general be for us? It can be a mother, it can be a sister, it can be a loved one that's passed, it can be many, many things. Um, die dritte Perspektive wäre die geistliche oder die psychologische, die sich hier weniger auf Paul Klee und Walter Benjamin als Künstler bezieht, sondern mehr als uns, uns als Teilnehmer und Künstler einer Art und wie, wie wir dieses Bild interpretieren, wie wir äh, diesen Engel in, in, interpretieren und ähm, wie wir überhaupt Engel interpretieren, was ein Engel für uns darstellt. Ähm, es kann eine, für jemanden ist es eine weibliche Person, wie zum Beispiel eine Mutter, eine Schwester, eine Person des Heiligtums, was auch immer. Also wie wir das, die Figur des Engels perzipieren. Okay, so on the third slide you have the painting again and the quotations of Walter Benjamin and his interpretation of the painting. If you want uh, for me not to read, you can all take a minute just and read it now since in this uh, final part of our Uh, conversation, we will be talking about the dualities that we noticed in the painting and how we connect the whole system of dualities to this project that we are doing. So please, uh, slide number three and Walter Benjamin, it's like 10 sentences max about the painting. Yeah, uh, you can't watch it. <laughs> Ähm, da, damit wir das jetzt nicht äh, vorlesen, im dritten Slide ähm, ähm, haben wir den, ähm, die englische Übersetzung von Walter Benjamin, also den Auszug aus, äh, über den Begriff der Geschichte, der halt über das Bild von Paul Klee handelt. Den haben wir jetzt auf dem dritten Slide da. Das könnt ihr euch jetzt ähm, zwei Minuten lang durchlesen. So um, I would move on because during this time the presentation would will stay here so um, you can read the interpretation later if necessary. So I would refer to symbols of duality that we noticed. Um, in the first sentence, um, if we refer back to it, uh, We have the concept of his eyes and his wings. Uh, so uh, we have his eyes looking uh, at the past and looking what already happened. So looking at the destruction, we can again see this from the historical, polit political, societal, uh, our own vision of this, what happened. And on the other side, we have his wings. For instance, all of us as humans have eyes, but we don't have wings. Uh, and what do these wings actually represent as an opposite out of his eyes? So if his eyes are his uh, part of uh, five primary human senses, uh, what do his wings actually represent? Are his wings the thing that makes him an angel? Um, wir haben uns jetzt ähm, die Dualitäten bzw. die Symbole der Dualität aus dem Bild ähm, herausgenommen und äh, die erste ähm, die ersten zwei Gegen Gegensätze wären für uns ähm, die Augen einerseits als äh, ähm, ein, äh, äh, ein Fokus, ein ähm, Tool, okay, 
für Fokus ähm, äh, und andererseits die Flügel. Äh, alle Men äh, Menschen haben Au Augen, aber sie haben keine Flügel. Und da, setzt sich jetzt für da stellt sich für uns die Frage, ist, sind das die Flügel, die ihn äh, von den Menschen unterscheiden und ihn einen Engel und ihn zu einem Engel machen und, ähm, und die Augen, genau, die sind ähm, halt äh, sind der Geschichte ähm, zugedreht, beziehungsweise sein Antlitz ist der Geschichte zugedreht oder wie äh, Benjamin das äh, in dem Text sagt, den Trümmerhaufen der äh, Geschichte und ja, also unsere erste Dualität ist in den Augen und, und in den Flügeln. Okay, so the second one is past and future, so eyes and wings and past and future. If all of our senses are focused on uh, past, something that has happened, can we truly move on even if we have wings, even if we have time passing by, even if we have things happening for us? if our focus is still in the past? This is a bit of a rhetorical question, but of course we cannot. So I think part of this was uh, Walter Benjamin's interpretation of actually us as people, not trying to focus on all the destruction that has happened, but actually trying to focus on all the future that can happen. Uh, die zweite Dualität, der zweite Gegensatz ist für uns uh, die Vergangenheit und die Zukunft die sich klar in diesem diesen Bild bzw. in, in äh, Benjamins Text ähm, widerspiegelt. Und zwar ähm, in dem, dass, dass, dass der Engel, der Angelus Norus, der Vergangenheit äh, zugedreht ist, aber von dem Wind der, ähm, des Fortschritts, wie das Benjamin sagt, halt so in die Zukunft ähm, geweht wird. Und da stellt sich für uns die Frage, ähm, wie ist das für Menschen, wenn wir fokussiert sind auf die Vergangenheit, aber trotzdem irgendetwas schaffen sollen, irgendetwas tun sollen und mit unserem Leben weitergehen sollen? Wie soll das gehen? Oder geht das überhaupt? Kann das gehen, wenn wir so sehr auf die Vergangenheit äh, fokussiert sind? Also Vergangenheit und Zukunft, die Gegensätze des zweiten Punkts. Uh, the third one uh, is the part of him mentioning uh, looking at the history and looking at the destruction and then the wind of change blowing, like what does actually the wind represent, and uh, the wind is pushing him to paradise. Yeah, the, the winds coming from paradise are uh, prompting him to move on. So uh, I think the paradise thing here is really specific and specifically written. Because I think it should be the end goal. Uh, change should really be a progress. Like change shouldn't just be for the sake of change. It should be to something better. Ja, äh, der dritte Punkt äh, unserer Dualitäten ist äh, die Geschichte einerseits und andererseits äh, der Fortschritt. Beziehungsweise als Endpunkt ähm, haben wir uns den Eden, den Himmel genommen. Ähm, da nach, nach Benjamin äh, dieses, dieser Wind aus, äh, aus dem Himmel weht und, und Fortschritt bringt. Und da haben wir uns gedacht, dass jeder Fortschritt, äh, dass jede, ähm, jede Änderung Fortschritt en endgültig bringen soll. Und nicht nur Änderung äh, für die der für die Änderung selbst äh, dastehen äh, äh, soll. Und deswegen haben wir uns ähm, als diesen Endpunkt äh, den Himmel oder das äh, Paradise genommen, um ähm, halt einen maximalen Fortschritt sozusagen darzustellen, im, im Gegensatz zu den Trümmerhaufen und äh, der Geschichte. And the final symbol of duality, uh, it was actually the uh, passage and the works of Walter Benjamin that were called passages and the point of them being called passages and being called tunnels. So if we view at something from our own viewpoint at strictly like this, it will always be dark and there might be a light at the end of the tunnel. But we have to realize that the duality is the darkness inside the tunnel and the light at the end of the tunnel and all the things that are actually outside of our 
uh, perception that is very subjective. So there might not even be a tunnel. We have to be able to observe a thing from like a way, I will use the word bigger, like higher perspective in order to see something and to understand something. Und der letzte Punkt, wir gehen jetzt hier wieder zurück auf die Passagen von Walter Benjamin und, und ähm, der Dualität dieses, ähm, die, dieses Bild von einem, ähm, das Bild von einem Tunnel ja. ähm, und des Lichts am Ende des Tunnels. Und ähm, wir stellen uns die Frage, ähm, wie sieht unser Leben aus, wenn wir nur äh, andauernd durch, diesen, äh, durch diese eine Perspektive, diese eingeengte Tunnelperspektive schauen. Und vielleicht sehen wir das Licht am Ende und das ist gut, aber das, das Licht ist nur ein Teil eines größeren Bilds, Bildes, das wir, dass wir uns erst ansehen können, äh, dass wir uns erst von einer höheren Perspektive im Ganzen ansehen können. Und da kommt wieder das, äh, das Engelsbild äh, ins Spiel, das und unseres, und unserer Name nach halt von oben schaut. And the final slide, uh, it's actually about how this picture, picture brings the whole uh, piece together. We, uh, while discussing this topic, uh, we had a phrase that like, uh, Angelus Nobis can be a whole guidepost to this whole, uh, theater piece that we are creating. I know that it already is, but uh, we just wanted to see, emphasize. Uh, emphasize it and like uh, show you how we saw it. So if in this symbol of higher uh, work. Also der letzte Slide also oder unser letzter Punkt wäre die Frage, wie dieses Bild, wie dieses ähm, Gemälde, wie, dieses, wie dieser Print ähm, unser ganzes Stück zusammenbringt und wie es ein Leitfaden oder ein Wegweiser für, die, für alle Szenen und für alle Diskussionen und Reflexionen in unserem, in, in unserem Projekt ist. Wir wissen, dass es schon so ist, aber wir wollten, noch mal, äh, wir wollten das noch mal betonen. Ja. Yeah. So, if we have a capitalism as the leading driving a uh, factor of our society that it is today. Uh, capital means money. So it means creation of, of wealth. Uh, how does capitalism lead to sustainability and to us living sustainably? How can we make it lead to a uh, positive, to a progress, to a paradise? Um, wir haben uns jetzt alle diese Themen um, um so dargestellt äh, und wie sie zueinander und durcheinander äh, zum Ziel führen. Und als erstes haben wir Kapita Kap Kapitalismus als leitende Kraft der Gesellschaft heutzutage. Kap äh, Kapital heißt äh, natürlich Geld, also äh, die Idee der Erschaffung des Reichtums versus beziehungsweise wie ein Kapitalismus zur Nachhaltigkeit führen kann als Lösung. Und ähm, letztendlich zu diesem äh, Himmel, zu diesem, Vor zu, zu diesem endgültigen utopistischen Fortschritt. Mm -hmm. And uh, for the European culture of dominance, uh, what did all of our past uh, choices uh, lead to the current state of the earth? So uh, basically just that. What were all the action that, actions that led to the certain... Uh, society and the certain problems that we have today, whether it's with Earth, whether it's within our society, whether it's in between us. And this can be viewed from many points, like from diseases that we never had when we were hunter-gatherers, to uh, the food we eat, to uh, green agenda of the European Union, to so many things, so many thing, actions that have caused problems that we have to solve today. But that's, again, Natural, we just need to solve. Und äh, der zweite Punkt hier wäre dann ähm, die äh, europäische Dominanzkultur und wie ähm, die ähm, Entscheidungen, die wir durch die Geschichte getroffen haben und die ähm, Taten, die wir ähm, 
getan haben zu, zu, der, ähm, ge, äh, zu der Gesellschaft, die wir jetzt haben, führten, äh, beziehungsweise zu dem Zustand der Erde, die, den wir jetzt haben, führen und führten. Und äh, wie, sie, wie diese Entscheidungen und Taten äh, Probleme geschafft haben, die wir jetzt lösen müssen. müssen. Aber für uns ist das ein natürlicher Prozess und wir sind jetzt am, Zeit, äh, am Zeitpunkt der Lösung angekommen. Und jetzt geht es daran, äh, Antworten zu finden. And the final point is humans and their relations, because we are the ones that are cont contributing and changing this. And if Angelus Norwus is a guidepost for this whole piece, us as humans and our relations can maybe contribute to also living sustainability uh, sustainably uh, to a better state of the earth and can actually lead to a better progress and process and paradise that Walter Benjamin talked about when he interpreted the picture, the painting the first time. Und uh, als Punkt, der alle diese Punkte zusammenführt bzw. verbindet, uh, sehen wir um, die be menschlichen Beziehungen. Und wenn wir uns Angelus Nomus als Vorbild oder als Wegzeiger für die Lösungen ähm, dieser Fragen nehmen, können wir äh, uns eine Gesellschaft ähm, vorstellen und beziehungsweise durch ähm, menschliche Beziehungen auch diese Probleme lösen, indem wir jeder für sich sich ein Vorbild zum Beispiel des Angelus Nomus nimmt und äh, des Fortschritts der äh, in äh, den Benjamin durch dieses Bild ähm, beschreibt. That was it. Uh, we just uh, took it a bit deeper and connected it with everything, but uh, it was the things that we understood and the, the, the things that we talked about when we first approached this piece and when we read everything. And I think the situation of Corona and everything happening maybe made us all a bit more even a bit more sensitive or empathic to these things and maybe just opened our, our eyes a bit more. Thank you for listening. Can I just add something? Uh, I just thought about that um, um, all of this is also, um, of course, I mean, obviously, the, uh, the, the theme of our piece is, amongst others, Angelus Nomos, and all of this Benjamin already talked about in his, in his piece, uh, über die... Um, über den Begriff der Geschichte. So capitalism, sustainability, um, European culture of dominance, all of these are um, points that, well, that Benjamin already talked about and that's why it's, this, is all, this is coming together so beautifully. And second thing that I wanted to say maybe, I don't know if somebody already did put the original text. It's only like seven. Seven, okay. No, but like the whole thing, the uh, whole me, thing. Me. I have it, I can put it. If nobody else put it there, I will put it. Okay, it's in German, it's the original. So basically you read it and it's, it's all this you what you talked about already. Yeah. yeah, it's all of this. I got this. I mute now. I mute now. Okay, thank you, Janita and Anja. Um, now we want to um, hear something from you, participants. Um, what do you think about this painting of Paul Klee? What do you associate with it? And um, the first task is that you talk with the people of your country, of your of your nation, of your languages. So all people from Bosnia will talk together and all people um, who speak Spanish will talk. And uh, you can um, associate something to this painting. And now I will uh, say you the, uh, I will tell you the rooms, the channels here on uh, on Teams, where you can meet and talk about 
and then in uh, I say 10 minutes you can come back here to the channel Angelus Novos and one of each nation can say something. So, um, the people from Romania, they can talk in Gym A, in the channel Gym A. The people from France can talk in the channel Gym B. The people from 